من هنا إلى أيتورين هذا المثل القديم الذي كان يضرب لنا ونحن صغار للمبالغة في البعد وللتعبير عما لا ينال ثم أصبح العالم قرية صغيرة وها نحن بين أحضان هذا المجال الجبلي المغربي الواسع والمنيع الدواب الفولاذية قربت ما كان بعيداً صعب المنال لم يعد هناك شقاء في البر والبحر ومن رغب في سفر فلم يعد له الحق في التماس الأعذار قد تخال هذا المجال الفاسح الهادئ عادياً وبلا تاريخ مغراوة أرض الغموض والخمول بماض مغمور واهم من ظن الأمر كذلك غافل من ظن حقيقة الأشياء هي ظاهرها مغراوة ليست أرضاً بلا شعب وبلا مجد إنها بلاد أصيلة سادتها فقراء أشداء خسروا من أجلها ما لم يأخذوا منها أمواتها صقور أقدامها من صخور وعيونهم عليها من ياقوت يخترق سحب النيران إنهم أموات حملوا جثتهم وهرولوا حيث يموتون جبال ومقادير وأجيال وبعض ملامح البؤس والإملاق في العيون لكنها مغروة زناتية وصفها ابن خلدون في مقدمته فقال من أقوى شعوب شمال إفريقيا وأعظم قبائل البربر وأكثرهم جموعاً وبطوناً إنها قبائل الواجهة المنافحة المتصدية والواقفة في طريق كل غزاة المغرب وها قد جذبتنا خلال هذا السفر الجديد لتكاشفنا بعض أسرارها ولتعرفنا عن بعض حقائقها الآن هذه المرتفعات صخور تنطق وتتكلم وهي تحتاج فقط إلى من يسمعها ورين سترينا بعضا من مغمور مجد الأجداد فوق هذه الأرض ذات السمة الطبوغرافية المتميزة بعناصرها الطبيعية والبشرية المتفاعلة مع بعضها البعض نشأت أول نواة الدول المغربية العصية على الخضوع لغيرها كان المغرويون الزناتيون أول من عارض دخول العرب الفاتحين بالمغرب قبل معرفتهم بالدين الجديد وكانوا أول القبائل المغربية اعتناقاً للإسلام بعد حملة عقبة بن نافع سنة 683 ميلادية زمن الأمويين ثم ثاروا على جور الأمويين الذين استباحوا نساءهم وأثقلوا كاهلهم بالضرائب وحتى بالجزية رغم إسلامهم فلم يتقبلوا تمييز الأمويين بينهم وبين عرب المشرق فأعلنوا أول ثورة مغربية مغراوية القيادة في وجه التبعية للغير بعد إسلامهم ثم صار على نهجهم جل الدول التي نشأت بعدهم في بلاد المغرب الأقصى بهذا المجال البويبلاني وما جاوره تعاقبت سلسلة من دول متزامنة ومتقاربة متوازية ومتضادة مذهبياً حسب الظرف التاريخي وتناسلت العديد من الإمارات أغلبها من قيادات زناتية تنتمي ساكنة هذه الجبال البويبلانية إلى قبيلة أيتوارين الكبرى في غالبيتها وهي تتكون من العديد من الفخذات 
كآية خيار وآيت عبد العزيز وآيت رحمون وآيت الثلث وغيرها مجالها يتميز بالوعورة وفوقه يزاولون النشاط الرعوي مصدر عيشهم الوحيد مع بعض الزراعات المعاشية التي لا تكاد تغطي حاجاتهم الغذائية ساكنة مسالمة تتصف بالحذر من الأجانب إلا أن أناسها كرماء إلى حد بعيد وأخلاقهم عالية يذكر أن قبائل زناتة التي ينتمي إليها الورينيون من أصل أمازيغي قديم هو من أكبر شعوب الأمازيغ وهي حاضرة بين جبال الأوراس حتى شواطئ الأطلسية غرباً وفي أربعة بلدان هي المغرب الأقصى والجزائر وليبيا وتونس وتحت قيادة الزناتيين أيضاً صار الأمازيغ على الحكم الأموي الجائر في القرن الثامن الميلادي وكانت ثورتهم ضد التمييز والجور الأموي لتنتهي المواجهة إلى الانفصال عن حكمهم مع إعلان انتمائهم إلى مذهب مخالف لمذهب الأمويين نكاية بهم هو المذهب الخوارجي في هذا الوقت نشأت دولة مغراوة وبسطت حكمها ورسخته في شمال ووسط المغرب كما خاضت حروبا موصولة على عرب بني هلال منذ القرن الخامس الهجري وانهزموا على يد المرابطين الذين وضعوا نهاية لحكمهم ورين إذا سليلة كبرى قبائل الأمازيغ ذات التاريخ العريق وذات الروح الوطنية العالية ومنها ورثت هذه الخصالة في مقاومة الدخلاء مثلما قاومت شراسة الظروف الطبيعية القاسية لإعمار هذه المنطقة المنسية من أرض المغرب قديما وحديثا ودافعوا عنها وعن باقي التراب المغربي نتواجد في المجال التابع لقبيلة بن ورين الكبرى حيث أن هذه أيت ورين كتستعملوا كيستعملوا يستعملوا المؤرخين الرومانيين خاصة بني ورا أو بني أو بني ورين يعني يمتد مجالها يعني على طول الساحة على, على طول السفوح الشرقية والغربية لبويبلان والسفوح الشرق السفوح الغربية لجبل أبو ناصر وهي لعبت دور كبير في يعني في تاريخ المغربي وكأن قدر هذه المنطقة عبر تاريخه أن يعاني لعنة الغزو والتدمير بقوة ماحقة لطامعين قادمين من الشرق أو من الشمال فرنسا سليلة استراتيجية الأطماع الغربية تجاه شمال إفريقيا هي القوة الإمبريالية التي نزلت هذه المرة بثقلها للسطو على الأراضي المغربية ولكونها تعرف من أين تؤكل الكتف فقد اختارت مباشرة تحقيق حلمها انطلاقاً من منطقة تازة بوابة المغرب وممره الإستراتيجي الذي لعب دوراً عسكرياً رائداً عبر تاريخ المغرب لكن المحتل الفرنسي وجد هذه الناحية قلعة طبيعية وترسا بشريا وقف في وجهه مثل ما كانت دائما برجا ضابطا لصلة الشرق بالمغرب لكن العقيدة التدميرية وسياسة الأراضي المحروقة التي تسلكها فرنسا في احتلال الشعوب مكنت بالفعل من احتلال تازه سنة 1914 غير أن القبائل المحيطة لم تستسلم فقدت مقاومة شرسة وجهادا عسكريا ضد المستعمر انطلاقا من بيئتها المتشعبة التي أدت وظيفة جهادية أمنية في المقام الأول في مقدمة تلك القبائل الرافضة للخضوع والتطويع قبيلة وراين وغياتا اللتان خاضتا مقاومة شرسة أربكت حسابات المحتل ودفعتاه إلى سلوك أساليب همجية تدميرية بلا هوادة من هذا المجال الجبلي دارت راح حرب جعلت الجنرال ليوطي يقتنع أن لا سبيل إلى تحقيق أي تقدم دون السيطرة على هذه القبيلة العصية عن الاستكانة والاستسلام قرر الجنرال ليوطي تنظيم حملة تأديبية للانتقام من أيتوارين فأشرف شخصيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى على عملية حربية بالمدافع والطائرات وقام بقصف الثوار ومحاصرتهم اقتصاديا وحرق محاصيلهم وقتل مواشيهم كما شرعن النهب والقتل الجماعي في صفوفهم على مرأى ومسمع من الجميع أسلوب فظيع قصد من ورائه إدخال الرعب في نفوس الفخذات المنضوية تحت لواء أيتورين وحلفائها لعلهم يمتثلون 
سجلت الجرائد الفرنسية هذه الأحداث الدموية مشيرة إلى ما تعرض له دوار أيتبو الرئيس من قصف وقنبلة في 57 طلعة جوية أفرغت خلالها أطنان من القنابل فوقه أيتبو الرئيس هذا الدوار الذي يقع على بعد كيلومترين من تمجيد كان نموذج الصمود والوفاء لنهج المقاومة الذي تآلفت عليه جل القبائل المجاورة لأيتوارين كإمر موشن وإيت صغروشن وإيت يوسي وإيت يرنيان خلال اجتماع بمسجدال ضم واحدا وعشرين عضوا غير أن القصف اللا إنساني للمحتل زعزع صمود البعض ودفع البعض الآخر إلى استسلام أفضى بإضعاف الجبهة الشمالية وأثر في قبائل أجل داسن وبقيت قبيلتا أيت بورايس وأيت بويلول صامدتين مما نتج عنه تدمير دوار أيت بويلول بالطائرة الحربية الفرنسية وظل دوار أيت بورايس مواصلا لمقاومته إلى أن تعذر صموده أمام الآلة الحربية الفرنسية التي لا ترحم ولا تفرق بين صبي وامرأة عجوز وبين محارب وما جعل فرنسا لا تتخذ إجراءات قاسية عبر استعمال القصف الجوي بالطائرات وتعرض دوارنا إيت بورايس للقصف ب 12 طنا من المتفجرات وأحرق الدوار عن آخره وقتل ما يزيد عن 26 شخصا في هذه في, 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 في هذا القصف وفر ما تبقى منهم إلى إلى غابة بوزمور الكتفة حينها واستمر القصف حينها بعد تم رصد الخيام داخل الغابة وهو ما جع... وهو ما ادى الى استشهاد امغار ايت بوريس محمد موسافي 14 ماي 1926 سيدي رحو رجل بحجم جبل بوي بلان واكثر مقاوم شرس جمع حوله جموع المقاتلين في اطار اتحاديه قبليه من 21 عضوا متعاقدا على صد العدوان الفرنسي وافشال مشروعه الاستعماري من اوله ضمت هذه الاتحادية كل من أيت مجيلد وأيت نظير وأيت لوسي وأيت صغروشن وأيت علي وإمرموشن وغياتا إلى جانب أيت وارين وغيرها من قبائل الأطلس الصامدة من فوق سهوة جواده الأبيض قاوم سيد رحو بلا هوادة متنقلا بين الجبهات القتالية يحث القبائل على الخروج للقتال وعلى الصمود في وجه المحتل ووقف زحفه من جهة الشرق القريبة من مصدر تموينه بالجزائر المحتلة حينها حتى لا ينفذ إلى سائر بلاد المغرب أدرك المحتل مدى خطورة هذا الزعيم الذي ربط علاقات كثيرة مع زعامات كبيرة كمحمد بن عبد الكريم الخطابي وموحى وحمو الزياني وأحمد الهيبة وغيرهم فجهز وحدات عسكرية يترأسها ثلاث جنرالات معززين بغطاء جوي مستعد لإحراق الأخضر واليابس دون رأفة ولا رحمة وحشية الغارات أدت إلى مقتل الكثير من المجاهدين وأمغارات كان من بينهم محمد موسى ومحمد حمو المحاصر والمقتول في مخبئه بإحدى المغارات. وفي الريف استسلم الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من أثر همجية القصف الإمبريالي المتحالف بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مايو سنة 1926. فاضطر أمغار مقران إلى الاستسلام دون أن يهزم. وبعد خمسة عشر عاماً من مواصلة القتال والصمود وقرر التفاوض مع الغزاة بتاريخ السبع عشر من شهر يوليو سنة 1926 واستسلمت قبائل المنطقة وسلم شجعانها أسلحتهم أمام همجية هذا الوحش الهائج أنزيد غير دا ووضان قيم الكريم أتلاح جندر ومين غير دا أنزيد غير دا لاحقان مع أنك سمين صالحا داك عبد الله قيم ناك سبورايس وكل قشاونا انا زقات لنا حقان غروسو في المدمان نغين دين سنات المدن سطياره مدنان دي مخران نجمعت قيم ناك كل دين قيم ناك نوريا صالحان دين ناك صالح قاعدين قولين داك بن عيسى داك بولوز هو عند القايد عمر تشينس تشينس دا تشينس دا رومي المال تشينس دا المال تشين دا الناس يا عمي 150 انت خسي 16 نقاط الغندين اجتينا صحرش 
Et je suis une aspiration. Aïe, une reine. Et je suis une aspiration. 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 على إني أنت وريادة اللي ذات مرتع. عزيز محمد ما ما تقدر ضغط عود شوي خ خوي نجران دل استعمار. إني تعود أدم وتيني. إننا تريب تيارة سهاني جبلات. إنش نجات زيادة تريب إنش ترخد خصني وافر. إنش كتير نصنف غير ذا غير ذا شخص نصنف. إنش غير بعض تيارة من الخمسة. إنش مودا كثر من ستة وعشرين أيدا يموتن جار الصبيان تسنان دير يازن في قيرن إني خدنا دير رولا ماني رولا نازي محمد ماني رولا رولا غربوز مور تسيلي من خلال تحرياتنا من أجل جمع المزيد حول خبر هذا الاستسلام انتهى إلى سمعنا خبر شجرة تناقلت حولها رواية تسليم السلاح من طرف رجال القبائل المقاومة فانتقلنا إلى تمتروشت بلدة صغيرة ومشيخة تضم خمسة دواوير يسكنها حوالي 500 نسمة تابعة لدائرة تاهل بإقليم تازة وفيها يقع مقر جماعة بويبلان وإليها تحج ساكنة الدواوير المجاورة من أجل التسوق هناك توجهنا بالسؤال إلى الشيخ محمد الجوطي أحد مسني المنطقة فدلنا على هذه الشجرة الأرزية اليتيمة في محيطها موضوع وضع السلاح من طرف المقاتلين سير مثل شهور الفوق ووطنيين ما تقدرش يتهدر قال لك القبطان اللي يهدر كل كلمة بشهر شهر الحبس و. إلا زت جوز شهرا يعني إلا زت ثلاثة طول شهور على حسب الكلمة على حسب الكلمة حول على رأسه سكوت صافي صافي الغالب هو مقع آه. كنت هنا المحكمة والسوق والحوانات فهاد البلاصة هاد المردوم وهاد المردوم هذا آه. وش كل اللي يخلاها هكا سيدي غير واللون النصارى وطاح داكشي واش هذا الشيء اللي كتعاود ليا واش فوق العاود الاستعمار ولا قبل الاستعمار؟ اه لا هذا الشيء في الاستعمار توقع هنايا اه الاستعمار فاش كان و آه هما اللي بناوه هما اللي بناوه هنا اه وداروا فيها بحال قلتي محكمة آه المحكمه والحوانات كل شيء راه هذاك الشيء اللي كتشوف كل شيء مردوم كان مبني انا لحقت هنا شي طرف منهم الفورستيه ديال النصارى والمخازنيه وكذا داروا تما القشله قداش البلي اللي كان تما ما بقاتش هذيك القشله ما آه ما زالين الحيوط تما ولكن كل شيء طاح قبل فرنسا قبل اه زوج 20 40 واحد 30 كيديروا منهم الرئيس اللي كيسيروهم اللي كيسيرهم وكيمشيو من هنا حتى الغرب كيتوحوا تما على عباد الله كيجيبوا داك الشيء اللي عندهم واللي اللي تعرض لهم كيقتلوه وكيجيبوا داك الشيء نهار جبروا داك الشيء ماشي حتى لتما اتفقوا وداروا الميعاد لهذه الشجره هذه تفاوضوا هنا وتصالحوا هنا وحيدوا داك الشيء ونزلوا داك السلاح اللي عندهم هنايا نهار القبائل بي تقول بينات اه القبائل اللي آه. دازوا من هنا الحيينة ودازوا غياتها آه. ودازوا بني ساد كانوا دابزين بناتهم آه لا القبيلة كتبلاص القبيلة القبيلة اللي مشات كتجي الأخرى آه. آه حد مور حد أيه. ايوا منين يصابوا داك الشيء ماشي حتى لتما تجمعوا هنا ياو شكون اللي قال لهم باش يتفقوا باش يمكن هذوك الناس اللي كيسيروهم القبائل الريوز ولا ولا حسوا بشي حاجه ديال الخوف تجي ما نعرف هادشي قبل الاستعمار واه وحطوا السلاح هنا حطوا هنا عند هاد الرز هاد داروا الهدنه وصافي يقولوا حطوا السلاح هنا صافي بحال الا اللي عفا عفا عليهم الله على داك الشيء كيقولوا ايدي للعفو اللي سمعنا اللي ان القبائل ملي جات فرنسا كانت مقاومه ضد فرنسا جا وحطوا السلاح وطلبوا الهدنه مع فرنسا واستسلموا داك الشيء انا ما دازش شيء قدامي من داك الشيء انا يعني حساب لي الزيش اللي انتهى بيناتهم عندنا القبائل بيناتهم هاد القبيله اللي داروا تاع القوي يديروا الصح 
هما اللي اتفقوا على بيناتهم عاد نزلوا داك الشيء هنا ايوا اقول لك صافي منين جاوا النصارى لفرنسا داروا القيد من المغاربه الشيخ من المغاربه المقدم من المغاربه سوا هما كيكون منهم القبطان مع القائد وكذا ديك الساعة كانت الخامس نفى من من هنا وجاو كانوا تعرضوا لهم هنا واحد الطبقة في مورغوط حصروهم زيروهم تما وصفت القايد واحد قال له سير لذاك الزيش اللي وقف الطريق قل لهم الدنيا هانيه ما عندكم الناس تخافوا حيدوا من الطريق كذا 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 وجا هذاك قال لهم هذا الشيء حيدوا من الطريق طلعوا ها كيفاش القضيه هذه هذه قديمه انا قديمه أه؟ كانت هنا الغابه كان شجر الاخرين هذه اللي بقات ها من ديك الغابه لتحت حتى الراس اللي هي أه؟ كانت غير اللرز غير اللرز هنا كل شيء واه وجاو موالين هذه البلاد باعوا ديك الغابه قال لهم واحد الشاف كيقولوا له علي وات هاد اللرزه هذه ما وقع فيها ها ما وقع فيها ممنوع واش تقطعوها ودابا هاد السجار هذا هاد الشرب هذا ديال هذا قالوا لك عاود الاولين الا كلات منو الكسيبه كتموت الا كلات من هاد الشجره واه علاش؟ أسيدي ما نعرف ذاك الشيء. ما كيمسها حد كاع. قال لك غير الخدامة ديال ذاك السيد بغاو يطيحوها حساب لهم بحال بحال تعرض عليها ذاك الشاف. هذا السوق هذا هنا كان. اه كان كيدار السوق هنا. هنا كان في الأول. قبل ما يتبنى هذاك. واه هنا كان يعبروا هنا. هاد التيرة هذه كلها مخزنية هذه اللي شد الصور. ايوه. ها الصور من هنا داير. قال لي واحد السيد كاينه في الخريطه قال لك 40 متر برا من السور كيف دايره ايه على حسب هذا الموضع هذا دابا سي محمد الى الى جاب الله شي واحد جا قطع هذه الشجره هذه تبقى فيكم ولا لا لا ما ما كانش اللي حاديها اللي حاديها ما يلومو الا نفسه ياك واه كان عندكم شي حاجه مهمه هذا لا ممنوع واش يحاديها حد بالمخزن اللي الطمل هنا غادي يمشي فيها هذه آه بحال الصالح آه. محترم شهادة الشيخ محمد لم تنهي مع الاسف حلومنا بالحسم في قصه تعاقد القبائل تحت الشجره خصوصا وانه لم يشهد من مراحل الفتره الاستعماريه سوى اواخرها. يبدو انها شهاده تشوبها شائبه التسلسل السنكروني للاحداث بهذه المنطقه. فلربما تعلقت شهادته بحدث عالق بذاكره المنطقه راجعا الى زمن ما قبل الاستعمار. زمن السيبه والمناوشات بين القبائل بسبب النزعات العشائريه والصراعات حول الاراضي. وقد تتعلق ببداية تدخل فرنسا واستفاقة هذه القبائل على هول الخطر المحدق بكينونتها وهي تستوعب خطورة تلك الصراعات التي تصب في مصلحة هذا الخطر القادم لا محالة ومع هذه الحيرة في الحسم وغياب التدقيق العلمي المونوغرافي التاريخي ونزرة المراجع حول التاريخ المحلي الخاص لهذه الناحية قررنا مواصلة الاستقصاء والبحث عما قد تجود به مصادر شفوية أخرى مؤتمنة على أسرار ذلك الماضي بحثنا عن أسماء مسنين أكثر قرباً من تلك المرحلة الاستعمارية فتردد أمامنا اسم شيخ طاعن في السن بدوار توريرت الداخل في نطاق بويبلان الغربية بساطة المكان مدعاة لوقفة صامتة تقول الكثير الأهالي هنا ألصق بأمنا الأرض وأصدق إيماناً بقدرها 
ينحنون عليها في حنو انحناءة الأم على وليدها قلوبهم مفعمة بالطيبة والرضا دون الاستسلام أمام قسوة الطبيعة إن فترت وأقترت وأقفرت لكنهم يفرحون بما تجود به حتى وإن شح وقل الطرق طينية البيوت طوب طيني مدكوك فوقه أخشاب فوقها تراب مقوم بقش الغابات المجاورة بساطة الخبرة الفنية في بنائها مع بساطة الأشغال والأهداف اليومية أساس حياتهم المضبوطة البعيدة كل البعد عن التعقيد الجالب للشقاء وصلنا باب منزل عائلة العجوز مزيان أخيراً وجدنا الباب مشرعاً وأهل الدار كعهد الأهالي هنا مرحبين أه أسي علي أسي علي أبرا أبرا ميد دوما البوطة تادا تقيمنا تشنا غروم أردا غريلا الكرسي لا تكرسي أو يد البوطة تادا تسنك شغا غروم دواتا يدخي قبلنا لكن الحالة الصحية لرب البيت الذي تقنى إلى سماع شهادته صدمتنا حتى تخيلنا صوت عولة الثكلى تصق آذاننا العجوز ممدد على سريره ينتظر أجله أو أن المسكين يحتضر بالفعل عطفنا عليه كثيرا وما بيدنا حيلة حاولت إحدى بناته فيما يشبه الاستنطاق حمله على الإدلاء لنا بشهادته عن خبر الشجرة غاضنا قليلا أسلوبها القاسي مع أبيها الشيخ الخائر القوى لكننا التمسنا لها عذرا في رغبتها في تقديم تلك الخدمة لنا وبأية وسيلة كانت قبل فوات الأوان وفي النهاية انبر ولد العجوز السيد أحمد وأخته فاطمة لسرد ما كان يسمعه من والده حول وقائع ذلك العهد الاستعماري القاتم جدي جدي أنا 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 بنت هذا ما تفسيبه كان أشكى إذا كان يدير في السيبة شي كيهجم على شي شي كيدي دي على شي قال لك بنار اللي كانت السيبة كيمشي ولا لجياد الشرق شي كيتي حالة شي شي كيدي بحل شي شي قال لك بقاو الناس كيدكروا على داك شي داك الدكير ديال الناس القدم كيقول لك ميتين وسبعين راس اللي تدبح في هادي واحد الغازة واحد الغازة وغير واحد فاد منه واحد الغازة وغير بين القبيلة والقبيلة لا ما بين القبيلة شو. والقبيلة علاش داروا هاد السيبة علاش علاش وقع هاد الشيء أه؟ علاش وقع هاد المشاكل بين الناس صافي هما الجوع كاين في ديك الوقت كيمشيو كي كياكلو على عباد الله هادو كياكلو هادو هادو كيمشيو كياكلو هادو هادو كيحبسو عند هادو هكاك يبقى القتيل عندهم كيف والو على داك الظلم وداك السيبة جاو النصارى وبداو كيخدمو بهم الطرقان بالسيف ومنين دخلو النصارى وبداو كيعطيو لهم الغزال خدمو داك الطريق من من موزار مرموشة إلى التازة غير بالرجال داك هاد الكنيه ايدي اللعفو تما تعفات القبيله منين حطوا السلاح هذا ايدي اللعفو تعفات القبيله هذيك الشجره منين حطوا السلاح على داك الجدره على داك الجدره تجمع السلاح ديال القبائل اللي كانوا هنا نهار واحد وداوها فرنسا داو لهم السلاح داك السلاح داتها فرنسا منين كيحطوا السلاح المعينين ديال القبائل وين كانوا هنا بنيوارين بزاف كيشوفوا الناس الكبار المعينين ديال القبائل بغاو زعما اللي ضاع لهم اللي ضاع لفرنسا بغاو يطرقوا داك القبائل ديال الكبار اللي مزيانين هذا فلان هذا فلان هذا كيمشي هذا كيمشي هذا كيمشي كانوا ديك الساعه فرنسا داروا هكا بحال الرباعه قال له اش قلت انت واش الطريق واش لا قال له قال له الطريق وزادوا الاخر وقال له واش قلت انت واش الطريق لهادو قال له الطريق اسمح لي اشنو هو الطريق؟ يتيريو فيهم اه واش يقتلوهم ولا يقتلوهم يقتلوهم واش نتيريو فيهم ولا لا؟ هادو بقى واحد قال له بقى واحد فرنساوي قال له واش انت قلت في هذا الشيء واش ونتيريو فيهم ولا لا؟ قال له نو واسمو قال له يدير لهم الخطية يعطيوه الخطية ويمشيو يخدموا السربيس صي وداروا لهم الرجل الرجل يعطي الخطية 400 ريال داك النهار كل رجل كل رجل
يحط هنا 40 400 خطيه وصافي تسرى السيرفيس ديك الساعه ما كان غير الخدمه ديال المناجر والطرقان وتمر رسمي لو كان بغيتو هذا الشيء حقيقي لو كان لا هذا الشيء قد قد داك السور داك الحجر اللي داير كان عليه السلك من برا وكان السور كبير وكان تم القشله ديال لا لوجي وديال العسكر والبيرو تم والقشله ديال القوم راهي على داك الكديال ها القوم راه على داك الكديال تم لا لوجي والعسكر والبيرو تم داك داك البيرو باش تبنى راهم من من البيرو لجهه مغراوه كيجيبوا ها هو قال لك كيجيبوا التراب البيض في السلهام والجلابه على ظهرهم من تما من البيرو لهي حتى لتما كيجيبوا كيعمروا الجلابه اما في بلاصه البغلي في بلاصه البغلي من التراب كيجيبوا كيعمروا النص ديال الجلابه كيحملوا على ظهرها ولا السلهام كي بلغ 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 حتى تبنى كل شيء على على ظهر سوى هو وتمر رسمي حتى حتى وقفت الساعه ديك الساعه قال لهم قالوا الكبار ديال المغرب كونترا دسالات قال لهم الخميس كونترا دسالات اللي داروا معكم الجدود ديالنا صافي صلات كونترا سي هزوا الحيل صافي سي كونترا سالات ما بقاتش كانوا الزعماء دايرين الزيوش برا في الخلوات دخلوا السلاح من صبانيا كاينين كاين كاين عندنا واحد الزعيم كنقولوا له سي محمد قدور كاين واحد الزعيم من الاطلس كيقولوا كي له عديو به كاين واحد من الشمال كيقولوا كي له عبد الكريم الخطابي ودخلوا من تما السلاح منين تكما صار البارود بالليل في موزارد من مرموشاف بركين في مغراوه بحراء كان واحد عمي تما في القوم في موزارد مرموشا قال لك من بحراء تكما صار البارود طق طق قال لك راني عساس على الكوماندار قال له هذا صنع اسبانيا قال لك بحراء تكلم البارود قال له صنع اسبانيا ما, ما كيداروا جابوه وقيل عبد الكريم الخطابي هو اللي الشمال كيدخل الشمال كيدخل للجنوب الجنوب كتمشي بالليل مش داينين لا الكاميولات لا 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 حتى حد غير الرجال كيمشيو بالليل والنهار ولا اني الوطن كيمشيو غير بالليل الشمال كتجيب كتعطي لاطلس ولاطلس كي كيعطي للجوش للجبال الجوش ديال الزعماء ديال الخميس وديال المغرب الزعماء ديال المغرب كانوا داروا منين ناضوا داروا الزيوش اتفقوا نهار الفلاني نهار الفلاني الساعه واي فلاني فين ما كان الوطن يضرب ويعطي العافيه البوار بركين ومغراوه وموزر مرموشا القشالي تحرقات بالليصانس والمازوت كانوا داروا القشالي غير بالخشب ديال اللز قال له التاريخ الفلاني الساعه الفلانيه فين ما كان الوطن بلا وصايا الساعه الفلانيه فين ما كان الوطن يرمي العافيه ويضرب ويقتل ويموت ساي منين جات فرنسا من وزام مشا رحنا في واحد الدار من البيرو ديال طنطوش تلاون كان هذا الوالد هذا كان على ذاك القشله اللي كنت لك فيها القوم كان تما العسه ومشيت انا ويماه ديال الوالد ودينا له الخبز حنا عند ذاك الحيوط ذاك البيرو والقوه ديال فرنسا جات على على ذاك الجبل رقبات تكون دابا من هنا للعاصر جاو كان القتال بالليل طاحوا عليهم الوطن مع المغرب وبقى البارود طق 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 حتى لهذا الوقت جابوا البدر جابوا الكسيبه الغنم وجابوا القش ديال الديور وجات القوه ديال فرنسا منين وصلوا تما لذاك البلاصه ديال البيرو وصافي استرسوا واحد استرسوا واحد الطريق شد الجيمسيات الكاميونات القوه صافي وقفنا انا والوالده كنت كنمشي مع الوالده ديال هذا وصافي بقينا لون وهو هي في ذاك القشله ومشى وكان وكان الكوماندار كيمشي في الطوموبيله ديالو في الاولى الاولى وحبس السسور وحبسات القوات تما عند ذاك الحيوط وطلع له كان تيليفون على ذاك الكديه تيليفون واحد التليفون كان في الصندوق وكاينين الركايز من مرموشه التازه وخلط الوالد قال له حرك لي التليفون 
قال لي هذا حرك لي التليفون الكوماندار هضر كيهضر مع فرنسا الفوق وتحت اش كيقولوا طق 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 هذا 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 حتى كمل الهضره ولا وطلع في الطوموبيله ديالو وزادوا وجدوا لهم تما الوطن وكيركبوا الحجر الكبير في الطريق وطيحوا السجون الكبار في الطريق منين وصلت تما عاود القوه وتوقع تما الدق وما فكوا الطريق حتى كانت الموتى ياسرة ايوا صافي وسرت فرنسا مكان غير الرحايل مشات صافي تلقينا من الاثنين ما تيسر من شهادة شاهدين لم يريا سوى اليسير لكن لا بأس لقد أبلي بلاء حسنا وشهادتهما لا تخلو من فوائد جمة شكرنا صنعهما وتركنا الدوار وتابعنا المسير نحو هدف آخر فوق هذه الجبال بعد حوالي شهر وصلنا خبر وفاة العجوز رحمه الله ودفنت معه حكايات وطويت بموته ذكريات وحيثيات عدنا أدرجنا إلى دوار أيت الرئيس وجدير بنا أن نعود إليه حقاً هذا الحصن المتمنع يستحق منا أن نرفع له القبعة تقديراً وامتناناً فكم قاوم وكم حمى وكم أفشل من مخططات المحتل وكم كلفه من خسائر وكم تلقى منه من ضربات موجعة كلفته من القتل العشرات وكم استشهد من أبنائه من مغاوير بالمجموعات إنه واحد من رموز منطقة أيت ورين وكل هذا الأطلس المتوسطي الذي ظل يقاوم قوارع الدهر ومصائبه أكثر مما سواه من المناطق الأخرى ومنذ أمد بعيد وفي الحقيقة فعودتنا حاجة في استكشاف ضريح موسى وصالح الذي ارتبط اسمه بالقمة الأعلى في مرتفعات بويبلان والثانية بسلسلة الأطلس المتوسطي بعلو يصل إلى حوالي 3192 متراً مقام ضريح الولي موسى وصالح فرصة للتنزه في الذاكرة الجماعية المحلية لمختلف التجمعات السكنية المنتمية للمنطقة إنه رمز يحظى بقيمة روحانية متخنة بالتصورات والتمثلات المتصلة بالتاريخ والفعل الاجتماعي والإنساني لدى البويبلانيين هذا ضريح انا باعتباري مهتم بالتاريخ وباحث في التاريخ ديال المنطقه وفي التاريخ ديال قبيله ايت ورين من خلال المعلومات المتوفره دابا باعتبار شرح المصادر التي تشير بشكل مباشر الى هذا النوع من الاضرحه درت واحد البحث بسيط حول مجال انتشار هذه الاضرحه حيت انها تنتشر من منطقه ازرو من منطقه ازرو الى حتى الريف تتشابه في المعمار تتشابه في 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 في, في نوع المواد المستعمله في بنائه ومن خلال البحث ديالي اللي يعني تنحاول نجمع ما بين ما يتداوله الناس في المنطقه من روايات شفوية حول الضريح وبعض الكتب وجدت ان ربما هناك علاقه بين بحيث ان الضريح سميتو كاين جوج واحد سميتو سيدي موسى هو اللي من ليه وواحد سميتو سيدي حمو هو اللي من هنا وكان هذا مخصص كمسجد حاولت نلقى او لقيت واحد العلاقه بين بين موسى وصالح قمه موسى وصالح اللي كتسمى قمه موسى وصالح وهي اعلى قمه في سلسله جبال ويبلان و يعني السيد الشخص المدفون في هذا الضريح لقيت بان كاين تشابه في الاسماء لما قلبت على الروايه الشفويه بعدا كتعاود على موسى وصالح انه واحد الشخص اه في في التاريخ اللي يعني فر من بعد ان تم بعد ان كان مقبوض عليه لدى الفاطميين 
مفاطمين حيت كان صراع بيناتهم في الشرق ديال المغرب فر من تلمسان من قبضاتهم وتوفي في هذه المنطقة وتم دفنه في هذا الدار كيفاش كتعتبروا هذا الصالح هذا واش والي صالح واش الاولين هي السيد هي كان دير عليهم ذبايح كل عام وقتاش كديروا ذبايح في اكتوبر ديما في اكتوبر شي نهار دوروا لين دابا ما بقاوش علاش حيدهم مالين هذا الوقت علاش حيدهم وما نعرف ما بغاوش واش الناس ديال المنطقه اللي ما بغاوش مازال ما بغاوش يعني ما ما عندي شيء واش السبب ما عرفتي واش السبب ما بكري كايدوا الذبيحه كل عام اه يجيبوا الذبيحه هنا وكل شيء اه كتجمع كانت مع لي قبيله كيعمر هنا كيعمر هنا قبيله كل شيء فيه واحد كيديروا فيه نهار واحد ولا نهار واحد واحد النهار صافي صافي ولاحظنا لاحظنا استاذ شي رموز تما من خوشاف طبعا انا هذا الرموز ديال كانت بعدا مكتوبه تمايا مجموعه من الايات القرانيه مثلا بحال لا غالب الى الله توكلت على الله ولكن بفعل السيول خربت ضف الى ذلك ان مجموعه من المخربين تيدخلوا ليه بحثا على الكنوز وغيرها منها كان في واحد الاناء في الضيب هذا وما بقاش هذا كما ان الباب ديالو تبدل هنا هما الطقوس اللي كيداروا في الضريح ماشي طقوس الناس صحيح الناس يعتقدون بان كل ليله يوم خميس كيجي تيزوروا واحد الاسد او تيخلي الشعر ديالو تما والزوب ديالو تيجيو هما كاين واحد النوع ديال التراب تما تياخذوه وتيتمسحوا به شي عمايد تما شنو كديروا بهم شي عمايد لداخل شي مرشومين ديك من المرشومين هادو كيديروهم الكايش لهادوك الكايش ديالك ايه يا عماد يا عماد نتخفرت نموت لاني لازيج حنا كنقول لهم بيانو 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 بجزائر تبقوا داخل ولا نفدو هذا الاحتفال باسكو سمينو امينو ماشي على حساب الشتاء ولا شي حاجه ولا على حساب لا لا هذا احتفال براس العام براس العام الامازيغي شنو كديروا بهم هذوك العمود واش كتحطوا كيديروا دراري في الدوار كيجمعوا الطحين وكيجمعوا السكر الزيت وكيهزوا هذوك كل واحد هز واحد دوك الدراري صار بحال هذو كيديروا لنا في الدوار كيتجمع مني كيتجمع داك الشيء وكيديروا كيتجمع في واحد الدار القبيله كل شيء على ما يشريهم اه تيديروا حفل عيشاء كل دري صغير دابا هز هذاك اه وتيديروا تيجمعوا الماكله شي تعطيهم السكوار شي تعطيهم الدقيق شويه ديال اتاي كازا كازا ويجمعوا داك الشيء في واحد البلاصه في واحد البلاصه واش كيديروا به؟ كيديروا كيديروا الطعام كيديروا الخبز كيديروا كل شيء كيديروا بحال المسلمين ايه ف ماشي في الموسم ديالو هو هذا في راس العام في راس العام راس العام ديال في راس العام يناير في يناير فاش تساليو تيجيو تيوزو الماكله هنا وتيهرسو هذاك الاخر في الوسط وتيخليو فيه حتى العام الجاي هنا اه ايوا وهذا الشيء دابا صافي بقى هكا مهمول ما بقاش حنا في الجمعيه في جمعيه التطاوين درنا طلب للسيد القائد آه. دائما تنديرو كون بقاش ما تحت لنا الفرصه تنديرو طلب ديال اعاده الترميم انا ب... انا براسي وضعت في, في... في مكتب الضفه وزاره الثقافه في الرباط طلب ديال الترميم ديال هذه المعلمه هذه لان مع مع الاسف ما كانش استجابه حنا تنحاولوا حنا اقترحنا عليهم حنا نعاودوه حنا حنا الناس ديال الدوار نعاودوه ولكن الاركيتكتور ديالو خصها ولا بد متخصصين وقالوا لنا السلطه المحليه السيد القائد كيخليو هذيك ربما تستجيب وزاره الثقافه ويتم اعاده الترميم ديالو بشكل يعني مناسب لا باش يبقى في في, في... في الوضعيه ديالو الاصليه حان الوقت الآن لنستريح قليلاً من وعثاء هذا السفر عبر الزمن وعبر صهوات هذه الجلاميد القاسية وسنتحول إلى موقع طبيعي جميل شد انتباهنا ونحن نجوب هذه الأرجاء إنها تمدى البحيرة باللغة الأمازيغية المتواجدة بعمق هضبة وادي سوفيجران بمنطقة تمطرشت
للمرور إلى موقع هذا الصهرج المائي الذي جف بحكم فصل الصيف قطعنا شعابا وخوارم بين سلاسل من تلال كلسية التربة مغطاة في حوالي 70% من مساحتها بغابة كثيفة من البلوط الأخضر والأرز ومن صنوبريات أطلسية أخرى انتهينا إلى سرير الوادي المؤدي إليها على علو 1470 متر فوق سطح البحر محاط بحافات تلال يفوق ارتفاعها 2000 متر مررنا بجذوع قديمة من أرز الهضاب التي تعلو هذا المقعر المستقبل لمياهه وانهياراته الصخرية وخرداته من حطام الصخر وشظايا غطائه النباتي وأنقاضه تمتد المساحة المغمورة المياه من هذه البحيرة إلى حوالي ثلاثة كيلومترات بعرض 220 متراً تقريباً وعلى مساحة إجمالية للبحيرة تصل حوالي 45 هكتاراً وتزداد حقينتها أثناء مواسم التساقطات وذوبان الثلوج غالباً من شهر نوفمبر إلى شهر ماي وقد تجف تماماً وحسب موسم ومستوى التساقطات مع اقتراب شهر يونيو وهو اجتفاف لا يعود فقط لعامل التبخر بل يعود أيضا لتضيع انحلالي كارستي مساهم في إفراغ مياه البحيرة لكنه تسرب يساهم جيدا في تغذية المجاري الباطنية بمنطقة سهل ملوية وخارجها وعلى هذا الأساس فإن الاهتمام بدراسة هذه التشكيلات هو اهتمام بدراسة الموارد قصد تدبير استغلالها الجيد من أجل التنمية المحلية للمنطقة ومجاورها Dans les environs de Bouyblan, on a également des lacs de haute montagne. بضواحي بويبلان لدينا بحيرات المرتفعات العالية. على سبيل المثال، بحيرة تامدا. هذه البحيرات فوق المرتفعات الجبلية هي ما نسميه بالبحيرات الجليدية، وقد تشكلت في الزمن الهولوسيني. أي قبل أكثر من عشرة آلاف سنة على أساس كون هذه المنطقة قد عرفت فترات جليدية في الزمن الرابع هذه الفترات الجليدية خلال هذا الزمن هي نتاج لتراكمات الجليد الذي دام مدة طويلة ولذلك عندما نتجول في المنطقة يمكننا العثور على علامات لهذا العصر الجليدي بمنطقة بويبلان بالهضاب من علو قد يصل حتى ثلاثة آلاف متر وسنعثر على تعرية جليدية وعلى الرواسب الجليدية التي نسميها بالسدود الجليدية وأحياناً قد نجد كتلاً غير منتظمة إلا أنه خلال هذه القرون الأخيرة حدث ارتفاع حراري نتيجة تغير مناخي أدى إلى ذوبان الجليد مما نتج عنه وجود مياه ستؤدي حتما إلى انهيارات وفي بعض الحالات فهذه الانهيارات قد تنجم عن تقدم الجليد الذي يدفع الرواسب لتحدث سدودا طبيعية توقف السيول المائية لتتراكم ولتحدث في الأخير هذه البحيرة الكبيرة لتامدا ce grand lac de Tamda. لاحظنا خلال زيارتنا في هذا الصيف لهذا الحوض المحصور بسدوده الطبيعيه مدى تناقص حقينته مع انعدام التساقط المطري مما يدل على جفاف مستمر دال على افتقاره الى الينابع المغذيه من داخله. وتظل الحياة الإحيائية الباهتة أكثر ما صدمنا ونحن نستكشف محيط هذه البحيرة في الوقت الذي ننتظر فيه معاينة حياة برية غنية ومتنوعة بالطيور المائية المحلية والعابرة يفترض تواجدها بكثرة هنا البط البري وبط الشهرمان هما الطائران الشتويان الوحيدان المعروفان بهذه البحيرة وحتى تواجدهما يبقى رهينا ومرتبطا بالتساقط الكافي للامطار التي تمكنهما من اللجوء الى مياه البحيره. ويبقى مع ذلك هذا النوع من البحيرات الطبيعيه بمؤهلاتها وديناميكيتها 
وبالجمال الذي تمنحه لهذه الهضاب التي تضمها كفيلة بإثراء المواقع السياحية الطبيعية المتميزة بهذا الجبل البويبلاني وبقدر إسهامها الأيكولوجي في إغناء الحياة البيئية والتنوع البيولوجي بالمنطقة فهي كذلك مدعاة لأن تكون قيمة مضافة ورافعة اقتصادية محلية بوسعها جذب رواد السياحة الجبلية والعلمية المحلية والوطنية والدولية كذلك ويبقى العول على المبادرات التنموية المعززة للتنشيط السياحي هو الكفيل باستثمار هذه المؤهلات على الوجه الصحيح والمثمر